বিভিন্ন উদাহরণ বিভিন্ন রেফারেন্স কোরআন হাদিস এগুলো থেকে আমি পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক কবুল করে নিন এই জুমা এই আলোচনা এটার উপরে আমাদেরকে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও আমল করার এতায়াত করার যোগ্যতা মানসিকতা দান করুন প্রিয় দিনী ভাইরা আজকে আমি কথা বলবো সলাদ আখেরাত সলাদ আখেরাত এই দুইটা বিষয়ের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমে আসুন সলাদ যেটাকে আমরা নামাজ বলে জানি সলাদ শব্দটা আরবি আল্লাহ পাকের নিজের বানানো অস্থায়ীনু বিশ্বরে অসলা কোরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমিন এই সলা এই কথাটা উল্লেখ করেছেন সলাতের কয়েকটা অর্থ আছে প্রথমে হল সলাত শব্দের অর্থ দুরুদ দুরুদ কোরআন বলছে ইন্নাল্লাহ মালাই কাতাহু ইউসাল্লুনা নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজে এবং আল্লাহর ফেরেস তারা ইন্নাল্লাহ অমালাই কাতাহু আল্লাহ নিজে আল্লাহর ফেরেস তারা ইউসাল্লুনা আল্লাহর নবী নবীর উপরে সলাত পাশ করে পাঠ করে পেশ করে এখানে নামাজ অর্থে ব্যবহার করা হয়নি দুরুদ পড়ে দুরুদ পড়ে নবীর উপরে রহমত প্রেরণ করে এখন আল্লাহ নিজে ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ নিজে অমালাই কাতাহু আমার সকল ফেরেস তারা ইউ সাল্লু না দুরুদ পাঠ করে আল্লাহ নবী নবীর উপরে ইয়া ইউ হাল্লা জি না আমানু সল্লু আলাইহে ওয়াসাল্লেমু তাসলিমা কেয়ামত পর্যন্ত পুরা মুসলিম দুনিয়া তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন যে নবীর উপরে দুরুদ আমি আল্লাহ পড়ি আমার ফেরেস্তারাও পড়ে হে আমার ইমানদার বান্দারা তোমরাও পড়ো নামাজের ব্যাপারে কি আল্লাহ কোরআনে এক জায়গায়ও বলেছেন যে আমি আল্লাহ নামাজ পড়ি তোমরাও পড়ো এটা বলছে বলে নাই দুরুদ অর্থে অস্থায়ীনু বিশ্বরে অসলা এখানে সলাদ শব্দের অর্থ দুরুদ নয় সলাদ রুকু সিজদা তাসবি তাহালিল কেরাব জিকির এই সবগুলো মিলিয়ে যেটা সেটার নাম হইল সলা আবার দেখুন নবীজির নামে না আমি এসমি গ্রামি নবীজির নাম মোবারক এটা যখন আমরা কেউ বলবো অথবা শুনব তখন এই দুরুদ পাঠ করা যেটা আল্লাহ পাঠ করেন ফেরেস্তারা পাঠ করেন মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাঠ করতে বলেছেন ইয়া ইউ আল্লাহ জি না আমানু সল্লু আলাইহে সুতারেন নবীজির নাম মোবারক যখনই আসবে শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপরে ওয়াজিব পড়তে হবে সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম এটা আমাদের নবীর ব্যাপারে খাস নির্ধারিত আখাসুল খাস আমাদের নবীর আগে যত নবী রাসুল যত আম্বিয়াই কেরাম ছিলেন তাদের নাম বলার পরে শোনার পরে উচ্চারণ করার পরে কানে আসার পরে আলাহ সালাম আলাহ সালাম তার উপরে সালাম তাহলে আদান আলাহ সালাম নু মূসা ঈসা ইব্রাহিম ইসমাইল সালামুন আল্লাহ নুহিন ফিল আলমিন সালামুন আল্লাহ ইলিয়াসিন সালামুন আল্লাহ মূসা ওহারুন সালামুন আল্লাহ ইব্রাহিম কোরআন আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখিয়েছেন বিভিন্ন আয়াতে এইসব নবীদের উপরে সালাম এবং শান্তি বর্ষিত হোক এটা দোয়া অন্য নবীদের ব্যাপারে সঙ্গে আরেকটা কথা আমাদের বোঝা দরকার নবীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম না পড়েন তাহলে কিন্তু কবিরা গুণা হবে কবিরা এটা এই জন্যে 
আল্লাহ নিজেও এই নবীকে সালাপ পেশ করেন ফেরেস্তারাও করেন আমাদেরকেও করতে বলেছেন আবার নবীর কোনো সাহাবি যারা ইমান অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করা অবস্থায় মুসলমান অবস্থায় নবীজির সাক্ষাৎ পেয়েছে নবীজির কথা শুনেছে নবীজির চলন বলন সমর্থন কাজকর্ম এগুলো শুনেছে দেখেছে তারা সবাই সাহাবা নবীর সঙ্গী সাথী আল্লাহ পাক মহাগ্রন্থ আল কোরআনে দেখুন এই সাহাবাদেরকে কিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের এই যে সাহাবি সাথী সঙ্গী তাদেরকে আমি এমন দৃঢ়তা দিয়েছি এমন ইমান দিয়েছি এমন দীপ্তিমান একটা জজবা দিয়েছি এরা দিনের পথে নরম কোমল তুলার চাইতেও নরম আর সিদ্ধাও আলাল খুব ফারে কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তির কাছে বজ্রের চেয়েও কঠিন তাইলে কুফুরি শক্তির উপরে এরা বজ্রের মতো কঠিন রোহামাও বাই না হুম পরস্পরের মধ্যে তারা তুলার মতো পরস্পর পরস্পরের সম্মিলিত ভাই এই জন্য মাসালুহুম ফিতাও রাতে অমাসালুহুম ফিলিন জিল এই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার সঙ্গী সাথী সাহাবি তাদের প্রশংসা আমি আল্লাহ তাওরাতে করেছি ইঞ্জিলে করেছি ইন্নাহাজা লাফি সহফিল আগের কিতাবে আমি এই নবী নবীর সাহাবি তাদের প্রশংসা করেছি সহফি বরাহিমা ও মূসা ইব্রাহিমের উপরে নাজিল করা সহিফা মুসাল্লা সাল্লাম উপরে নাজিল করা কিতাব এর মধ্যে আমি মুসলিম উম্মা আখেরি নবীর উম্মত তাদের প্রশংসা করেছি আল্লাহ আকবর এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য অন্য কোন জাতি আদম থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি পায়নি এখন কোনো সাহাবার নাম আপনি যখন শুনবেন বা বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পড়তে হবে রাদি আল্লাহ কি পড়তে হবে রাদি আল্লাহ হুজুরের আগে যত নবী রিপিট রিপিট হুজুরের আগে যত নবী তাদের নাম বললে শুনলে পড়তে হবে আলাই সালাম আদম নু ইব্রাহিম আর আমাদের নবীর নামে না আমি স্নে গ্রামি আমাদের নবীর নাম মোবারক যখন আমরা বলবো শুনব সঙ্গে সঙ্গে আমরা পড়বো সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম এরপরে আসুন নবীর সাহাবি যারা ছিলেন জীবিত অবস্থায় ইমান অবস্থায় নবীকে দেখেছেন পেয়েছেন তাদের নাম যখন আপনি পড়বেন বলবেন শুনবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপরে ওয়াজিব রাদি আল্লাহ আনহু কোরআন আল্লাহ বলছে রাদি আল্লাহ আনহু অরাদু আল্লাহ আকবর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সঙ্গী সাহাবি সাহাবা তারা আমি আল্লাহর উপরে রাজি হয়ে গেছে আমি আল্লাহ তাদের উপরে রাজি হয়ে গেছি রাদি আল্লাহ আনহুম অরাদু তারাও আমাদের আমি আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট আমি আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট তাহলে যে একজন সাহাবার নাম শুনলে আপনি রাদি আল্লাহ তালা আনু বলবেন এইভাবে আপনি সম্মান করবেন ইজ্জত করবেন এর বরকতে তোফাইলে আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে বোধ হয় পারেন না বাই একবার বরিশালে মাহাফিল করলাম টাউন হলে বরিশাল সদর রোডে সেমিনার সেখানে সিরতের উপরে বক্তব্য রাখলাম বক্তব্যের পরে শ্রোতাদের প্রশ্ন আসলো প্রশ্ন আমি জবাব দিচ্ছি একটা একটা করে একটা প্রশ্ন আসলো যে অনারেবল মালানা আমি সব সাহাবির নামের পরে রাজি আল্লাহ আনু এটা পড়তে রাজি আছি একজন ছাড়া এবং কে হজরত মাহাবিয়া সবাই বলেন রাজি আল্লাহ হজরত মাহাবিয়া রাজি আল্লাহ আনু এমন ভাই আপনারা তো রাগ কেন এই সাহাবির উপরে মক্কাতে ইসলামী যুগে সাহাবি হওয়ার গৌরব পাওয়ার পরেও চারজন ব্যক্তি চারজন যারা মক্কার পলিটিশিয়ান দি গ্রেট পলিটিশিয়ান দি গ্রেট সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন 
তাদের একজন মাহবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহু আর একজন মাহবিয়ার সৎ ভাই জিয়াদ জিয়াদ নামটা আপনারা জানেন আরেকজন হজরত আমর ইবন লাস আমর ইবন আস আরেকজন হজরত মগিরা ইবনে মগিরা ইবনে শোবা রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই চারজন ছিলেন মক্কার পলিটিশিয়ান দি গ্রেট এখন ওই লোক বলে ইমাম হাসানের সাথে এইভাবে চুক্তি ছিল আমি বুড়ো মানুষ কয়েকদিন আর বাসব আমি যে কেউদিন জীবিত আসি খেলাফতটা আমি চালাই হুসাইন তুমি হাসান তুমি এদের মধ্যে হাত দিও না আমি মরে গেলে এই চুক্তি বলে তুমি মুসলিম দুনিয়ার আমির আমির এমন একটা চুক্তি ছিল এটাকে বলা হয় কেরার দাঁত কিন্তু ব্যাপারটা একটু এলোমেলো আপনারা জানেন আমি বলছি না যেইভাবে চুক্তি ছিল কাজটা সেইভাবে হয় নাই যার পরিণতি হিসাবে কারবালার ঘটনা যার পরিণতি হিসাবে পরবর্তী রক্তের নদী মুসলিম দুনিয়ায় বয়ে গিয়েছিল এই বেডা এই জন্যে মাবিয়া রাজি আল্লাহ তালাহানুর উপরে রাগ আমি আল্লাহ যদি আমারও যোগে নেয় নেব কিন্তু আমি এই বেটার নাম বলে রাজি আল্লাহ তালা আনু বলবো না আমি বললাম ভাই এত রাগ করা ভালো না এই বেটার উচিলা আপনি রাজি আল্লাহ তালা আনু বলবেন না এই বেটা আপনার নবীকে ইমান অবস্থায় দেখেছে এই বেটা আপনার নবীকে ইমান অবস্থায় সহযোগিতা করেছে সাহায্য করেছে নবীকে যারা এইভাবে সহযোগিতায় সাহায্য করেছে নবীর সংস্পর্শ যারা পেয়েছে তাদের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাজি আল্লাহ আনহু বলা আপনার উপরেও আজেব কহুজুর এবার আটকাই দিছেন এখন থেকে পড়ব এখন থেকে ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন তাহলে যেই কোনো সাহাবা আপনা সাহাবা সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে কম দামি সাহাবা ইনি কে যিনি হজরত হামজা রাজি আল্লাহ তালা আনুকে হত্যা করেছিলেন আপনারা জানেন ওহাসি ওহাসি একজন হাফসি কৃত দাস ওহাসি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই লোকটা নিজের ভুল বুঝতে পেরে নবীর কাছে এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন হজরত ওয়াহি রাজি আল্লাহ মুসলমান হয়ে গিয়েছেন এখন কি বলতে হবে রাজি আল্লাহ আনু সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে কম দামা সাহাবা সবচেয়ে কম বৈশিষ্ট্য মর্যাদার সাহাবা নবীর দরবারে এসে বসতেন নবীজির দরবারে এসে বসতেন নবী একদিন বললেন অহাসি তুমি যখন আমার মজলিসে আসবে দিন শিখতে আসবে দিনের কথা শুনতে আসবে তুমি সামনে বসো না তুমি পিছনে বসো ওহাসি রাজি আল্লাহ তালা আনু বললেন যে ওকে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি পিছনে বসবো নবী বললেন পিছনে বসলেই হবে না একটা চাদর দিয়ে যতক্ষণ আমার সামনে বসবে চাদর দিয়ে তোমার চেহারা মুখ ঢেকে রাখবে যেন তোমার চেহারা আমি না দেখি কারণ তোমার চেহারা দেখলেই করিচার টুকরা চাষা হামজার কথা আমাকে এমন ভাবে আঘাত করে এই জন্য তুমি পেছনে বসবে একটা রুমাল দিয়ে তোমার মুখটা ঢেকে রাখবে এই অহাসি রাজি আল্লাহ তালা আনু ইয়া মামার যুদ্ধে ইয়া মামার যুদ্ধে বন্ড নবী দাবি করেছিল যারা তাদেরকে দমন করতে গিয়ে মোসাইলামাতুল কাজাব সেই যুগের মিঠুক দি গ্রেট মোসাল্লামা কাজাব মিঠুক সে এই অহাসি ইয়া মামার যুদ্ধে মোসাইলামাতুল কাজাবকে হত্যা করেছে হত্যা করে আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বলে স্লোগান দেয় আর কাঁদে স্লোগান দেয় আর কাঁদে সাহাবাই কেন জিজ্ঞেস করলেন ওহাসি তুমি কাঁদছো কেন কহুদের যুদ্ধে হজরত হামজাকে শহীদ করে ইসলামের যে ক্ষতি করেছিলাম আজকে ইয়ামামার যুদ্ধে এই ভন্ড নবী মুসাইলামা তাকে হত্যা করে আমি সেটার কাজ আদায় করলাম আল্লাহ একবার সাংঘাতিক কথা কিন্তু সাংঘাতিক কথা কিন্তু আসুন এবার সলা নামাজ নামাজ শব্দটা মূলত ফার্সি ফার্সি সলাদ শব্দটা আরবি 
এইটাকে আপনি নামাজ যদি বলেন তাহলে এইটার আসল তর্জমা এখানে পাওয়া যাবে না রুকু সেজদা যদি বলেন প্রার্থনা যদি বলেন এবাদত যদি বলেন তাহলে মূল নামাজের স্পিরিট পাওয়া যাবে না সলাতের বাংলা তর্জমাও কি সলাত সলাত শব্দটা তাওরাতে আসে জুবুরে আসে ইঞ্জিলে আসে যেমন আল্লাহ শব্দের বাংলাও কি আল্লাহ ইংরেজি করেন না কি খ্রিস্টানরা আল্লাহর ইংরেজি গড গডের কিন্তু বউ আছে গডেস আল্লাহর কোনো আল্লি আল্লাহর কোনো আল্লি নাই যার জন্য আল্লাহ তর্জমা আপনি যদি গড করেন তাহলে তর্জমা হবে না আল্লাহ তো চিন্ময় অব্যয় অরূপ অতুল কালো জয় চিরন্তন চির শাসত চির অমলাম লামি আলিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু তার কোনো বউ নাই তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি কাউকে জন্ম দেননি অলাম ইয়াকুল্লাহু তার সমতুল্য সমগত্র এ অনন্ত বিশ্ব চরাচরে কেউ নেই তিনি একাই পরম একাই চরম একাই অনাদি একাই অনন্ত একাই শুরু একাই শেষ হুয়া দাম্বালো অলা খেরো অজাহেরো অহুয়া আলা কুল্লে সাইন কাদির ইসলাম ইসলাম সেলমন ধাতু থেকে এসেছে আত্মসমর্পণ করা সারেন্ডার করা সমর্পিত প্রাণ হওয়া ইসলাম শব্দটার বাংলা তর্জমা ইসলাম অবশ্যই ইংরেজিতে করা হয়েছে কমপ্লিট কোড অফ লাইফ কমপ্লিট কোড অফ বাংলাতে আমরা বলি পূর্ণাঙ্গ জীবন এটা বলি যখন আমরা ইসলামকে প্রচার করতে যাই তখন এক দলের গাও চুলকানি শুরু হয় কি অনেক নাস্তি খোদাদ্রোহী তাদের গাও চুলকানি শুরু হয় ইসলাম শব্দের অর্থই জঙ্গি ইসলাম শব্দের অর্থ চরমপন্থী ইসলাম শব্দের অর্থ এই ইসলাম শব্দের অর্থ ওই বাংলাদেশের বয়স এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্ন পঞ্চাশ পেরিয়ে একান্ন এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনে দাওয়া দেয় দাওয়া সলাদ কায়েম করে নামাজ রোজা এবাদত বন্দিগি ঠিক মতো করে এবং দায়ী এল আল্লাহ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে তাদের একজন লোককেও চরম পদ্ধায় খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু আজকে কথায় কথায় ইসলাম অর্থ জঙ্গিবাদ মুসলমান অর্থ জঙ্গি এই কথাটা কিন্তু আমেরিকা বর্তমান যে দাজ্জালের খলিফার খলিফা আওর খলিফা খলিফায় দাজ্জাল আমেরিকা ইসরায়েল তারা তৈরি করেছে যে মুসলমানদেরকে চরমপন্থী বলো তাদেরকে এই বলো জঙ্গি বলো ভাই ফিলিস্তিনের মুসলমান তাদেরকে উনিশশো সালে আজ থেকে প্রায় শত বছর আগে হিটলার তার হলোকাস্ট অভিযানে ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছে ষাট লাখ হিটলার সারা দুনিয়াতে তারা এইভাবে যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল বোসকা কাঁদে গাটি মাথায় রিভুজি বুঝেন্ত রিভুজি বুঝেন্ত এইভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে হাঁটে ওদের কোনো বাড়িঘর ঠিকানা কোনো দেশ কোনো কিছু নাই এখন জাতিসংঘে মিটিং হলো ইহুদিদের নেতা মুরুব্বি ওয়াইজম্যান এবং ট্রুম্যান ওয়াইজম্যান ট্রুম্যান তারা জাতিসংঘে প্রস্তাব আনলো যে ইহুদি বেচারারা হিটলারের ষাট লাখ মারার পরে যেগুলো আছে আর কি এদেরকে একটা দেশ দরকার একটা ঠিকানা দরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব আসলো এখন দেশকে দেবে আমেরিকা ওদের ভিতরে দিল না ফ্রান্স জার্মানি ওরাও দিল না এখন জায়গা খুঁজে পেল বর্তমান ফিলিস্তিন বর্তমান ফিলিস্তিনি আরবদের এলাকা কারণ এখানে অনেক এলাকা খালি পড়ে আসে এই বেচারা সর্বহারা তাদের কোনো ঠিকানা বাড়িঘর নাই এখানে তাদেরকে দেওয়া হোক আজ থেকে আশি বছরের বেশি আগে ফিলিস্তিনি আরবদের পাশে জাতিসংঘ একটা রাষ্ট্র তৈরি করলো সারা দুনিয়া থেকে ইহুদিদেরকে এনে 
এখানে সেটেল করলো করার পরে তারা এইবার ফিলিস্তিনিদের জায়গা দখল করা শুরু করলো দখল করতে 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 আশি বছর আগে ফিলিস্তিন আরবদের এই এলাকা যে দূর ছিল একশো ভাগের মধ্যে ছিয়ানব্বই ভাগ ওরা দখল করে ফেলেছে একশোর মধ্যে ছিয়ানব্বই রয়েছে কত মাত্র চার এখন বৈতুল মাদ্দাস এইটাও তারা দখল করে ফেলেছে শুধু ওয়েস্ট ব্যাংক জর্ডা নদীর পশ্চিম তীর এখানে একটু এলাকা নিয়ে আসে তারা মানব দারু দিয়ে ওদেরকে জায়গা দিল আমাদের জায়গা আছে ঠিক আছে আমাদের পাশে দাও দিতে দিতে এখন যারা জায়গা দিছে তাদেরকেই উৎখাত এখন একটু জায়গা আসে সামান্য বাকি সব নিয়ে গেছে নেওয়ার পরে এখন যেই একটু আসে ফিলিস্তিনিরা তাদেরকে দেওয়াল দিয়ে সেখানে বন্দি করে রেখেছে এখন দেওয়াল ভেঙ্গে সেই দিকেও ঢুকতেছে এইবার মুসলমানরা ফিলিস্তিনের যুবক তরুণ আবার বৃদ্ধ বনিতা জামাত তো নিয়ে গেল সবই নিয়ে গেল সামান্য একটু জায়গা যেখানে আমরা পিপড়ার গাদার মতো এইভাবে একত্র হয়ে কোনো বেঁচে থাকি এইটাও নিয়ে যাচ্ছে এইবার ফিলিস্তিনিরা ফিরে দাঁড়িয়েছে ঠিক কি না এখন ইসরায়েলি সৈন্যরা তাদেরকে গুলি করে তাদেরকে কাক বকের মতো এইভাবে মারে জাতিসংঘ আবার নিন্দা করে আমেরিকা বলে যে ফিলিস্তিনিরা জঙ্গি ফিলিস্তিনিরা সং চরমপন্থী ইহুদিরা কোনো মুসলমান মারে না মারে জঙ্গি মুসলমান মারে না মারে কি জঙ্গি একজন মেহমান আপনার বাড়িতে আসছে রাতের বেলা জায়গা চাইলে আমার একটু জায়গা দেন আপনি দর দিয়ে তাকে জায়গা দিলেন খানা দিলেন শোয়ার ব্যবস্থা করলেন আরামে সে থাকলো খেলো ঘুমালো পরের দিন সকালে সে আপনার গর্দান ধরতে আসে যে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বাড়িওয়ালা আপনি বললেন যে কেন বাড়ি তো আমার কয় না আজ থেকে বাড়ি এটা আমার তুমি বেরিয়ে যাও এই সময় বাড়িওয়ালা যদি ও তল পেটে অন্ডকোষে একটা লাঠি মারে এটা বোধ হয় অন্যায় হবে কি আমি সব পাই না এটা বোধ হয় অন্যায় হবে তাইলে এখন ফিলিস্তিনি মুসলমানরা যখন দেখছে গেছে গেছে সব গেছে আমার শোয়ার জায়গাও নিয়ে গেছে এখন আমি আর বাঁচলেও থাকবো কোথায় খাবো কোথায় ঠিক আছে মরার আগে তোর তল পেটে একটা লাঠি হলেও কাশ্মীরের মুসলমানদেরও ঠিক একই অবস্থা নিতে নিতে তাদের সব উইগর কাশগর চীনের এই উত্তর এলাকার মুসলমানদেরও একই অবস্থা এরপরে আসেন বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোন বার্মার সীমান্ত দক্ষিণ পূর্ব কোন এখানে বার্মার সাথে বাংলাদেশের বর্ডার সীমানা তিনশো কিলোমিটার তিনশো কিলোমিটার একবারে সেন্ট মার্টিন টেকনাফ থেকে শুরু করে বান্দরবন পর্যন্ত তিনশো কিলোমিটার বান্দরবন থেকে আবার উত্তর দিকে পুরা বাংলাদেশের সীমানা ভারতের সাথে ভারতের সাথে এখন বার্মা গত কয়েক মাস থেকে বাংলাদেশকে ডিস্টার্ব করে বর্ডার লঙ্ঘন করে বার্মার জঙ্গি বিমান বাংলাদেশের আকাশ সীমা আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ এই পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছে মিষ্টি ভাষায় কড়া ভাষায় নয় বার্মা মনে করেছিল গরিবের বউ সবাই ভাবি গরিবের বউ সবাই ভাবি বাংলাদেশ আশা করেছিল পাশের বিশাল যেই দেশ এই এশিয়া মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি সেই বন্ধু দেশ যারা বাংলাদেশের প্রাণের বন্ধু যাদের সাথে বাংলাদেশের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আমি কাউকে হিট করছি না এগুলো বাস্তব বাংলাদেশ বড় একটা আশা করেছিল তারা যা চেয়েছে বাংলাদেশ সব দেয়নাই বোধ হয় সব দেয়নাই বোধ হয় দিতে দিতে এখন বাবু কুলি ভাড়া করলো তুমি আমার ওই জায়গায় আমার বোঝাটা নিয়ে দাও কুলি কদ্দুর গিয়ে শুয়ে পড়ল কা আমার ঠ্যাং গেছে কয় কি হয়েছে কে এখানে কেটে গেছে ব্যথা পাই আপনার জুতাটা দেন এখন ওই ব্যাটা ভালো মানুষ কাহারে কষ্ট হবে গরিব মানুষ ধর জুতা নেই 
কদ্দুর গিয়ে টিয়ে আবার আরেক জায়গায় পড়েছে কয় কি হয়েছে কি এখান দিয়ে আমি ব্যথা পেয়েছি আর পড়াশোনার জামাটা ছিঁড়ে ফেলেছে কয় আমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে কোমরে ব্যথা পেয়েছি আমি তো আর যেতে পারছি না আপনার জামাটা দেন নিশে জামাটা এরপরে হাঁটতে হাঁটতে আর একটু গিয়ে আমি তো পড়ে যাচ্ছি যেতে পারি না একবার পড়ে গিয়ে বলে যে আমার মাথাটা এখান দিয়ে ভেঙে গেছে আপনার মাথার টুপিটা দেন এইভাবে বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত এসে বলে আমি তো আর বোঝা বহন করতে পারছি না নিজকে নিয়ে হাঁটতে পারছি না এতবার পড়লাম যে স্যার আপনি দয়া করে আপনার লাগিজটা আপনার মাথায় নেন আমি পদ দেখাই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাব এখন কতক্ষণ পরে ওই কলি বলে যে আমার চশমা আছে ঘড়ি আছে টুপি আছে জামা আছে প্যান্ট আছে জুতা আছে আর ওই বেচারা দিতে দিতে নিজে ল্যাংটা হয়ে গেছে দিগম্বর উলঙ্গ হয়ে গেছে এখন ওই কুলিটা বলে আমি হলাম সাহেব তুমি হলে কি কুলি আমাদের অবস্থা কিন্তু অনেকটা এখন অনেক দিন কেটে গেল শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আমাদের প্রাণের বন্ধু আমাদের যাদের সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সেই প্রাণের বন্ধু বার্মাকে সমর্থন করেছে আমি বেশি বলেছি বোধহয় বার্মাকে সমর্থন করেছে ভাই দিতে দিতে সব দিলাম এখন তুমি আমার বন্ধু বার্মা আমাকে ডিস্টার্ব করে সবাই আগে তুমি আমাকে সমর্থন করা দরকার ছিল এই যে দুই হাজার সালে দশ লক্ষ রিফুজি বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হলো তাদেরকে নিয়েও বন্ধুরা আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলে নাই ঠিক কিনা বলেন এরপরে যখন এই যুদ্ধ যুদ্ধ একটা অবস্থা বার্মার বাংলাদেশ বাংলাদেশের ওই কর্নারে একদিকে বান্দরবন সীমান্ত তারপরে খাগড়াছড়ি তারপরে উখিয়া টেকনাপ কক্সবাজার এই তিনশো কিলোমিটার পুরাটাই প্রত্যেক দিন রাত সময় অসময় বারবার গুলি এখানে এসে পড়ে বারমার অস্ত্র এখানে এসে পড়ে বারমার বিমান বাংলাদেশের সীমানা লঙ্ঘন করে আলহামদুলিল্লাহ একটা দেশ ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ আরেকটা দেশ মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া আরেকটা দেশ তুরস্ক আরেকটা দেশ পাকিস্তান এই কয়েকটা দেশ যখন গত সপ্তাহে বলল বাংলাদেশে যদি কিছু হয় তারা আমাদের মুসলমান ভাই আমরা কিন্তু আসি আমরা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে আসি এইবার বারমার বিমান আর সীমা লঙ্ঘন করে না এইবার আর বাংলাদেশে কোনো গুলি এসে করে না তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রকৃত বন্ধু কারা এখানে আমরা ভুল করি এখানে আমরা বুঝতে শিখি প্রতিবেশী প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের বন্ধু তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের লেনদেনের একটা সম্পর্ক থাকবে ঠিকই কিন্তু আমাদের নিদান কালে নিদান কালে বন্ধু কারা নবী বলছেন ইন্নামাল মোমেন এখন এই কয়েকটা মুসলিম দেশ যখন গর্জন করে জাতিসংঘে বলল বাংলাদেশের যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু আমরা দেখায় সারব এখন ওদের সুর একটু ইয়ে হয়ে গেছে নরম হয়ে গেছে তবে আমরা মুসলমান মুসলমান জাতি দেশের জন্য দেশের সীমানার জন্য দেশের প্রত্যেকটা ইঞ্চির জন্য বালিকানার জন্য আমরা জীবন দিতে রাজি আছি ইনশাল্লাহ কিন্তু বারমার সৈন্যরা এখন নিজেদের দেশে গৃহযুদ্ধ আরকান আর্মি আরসা রোহিঙ্গা সালভেশন হ্যাঁ এদের সাথে যুদ্ধ করে করে এখন তারা প্রায় দিগম্বর প্রায় দিগম্বর আর এখানে যে সতেরো সালে দশ লক্ষ রিফুজি তাদের বাড়িঘর জ্বালায় পড়ায় তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে মানবিক কারণে আমরা আশ্রয় দিয়েছি মানবিক কারণে আমরা আশ্রয় দিয়েছি আগে ছিল আরও আড়াই লাখ দুই হাজার সালে দশ কত হইল সাড়ে বারো লাখ তারা এখন উখিয়া টেকনাপ এই মাঝখান দিয়ে হোয়াইকং এই পুরো এলাকা পুরো এলাকাটা এখন রিফুজি ক্যাম্প রিফুজি ক্যাম্প আর এই কয়েক বছরে ওরা কিন্তু খুব প্রোডাক্টিভ মাফ করবেন প্রোডাক্টিভ 
প্রোডাক্টি বুঝছেন তো ছেলে মেয়ে বেশি হয় এখন এই তাদের সংখ্যা কত হয় সে আপনারা নিজে নিজে একটা হিসাব করবেন অনেক বেড়েছে অনেক বেড়েছে এই যে শুধু উখিয়া এবং টেকনাফ দুইটা উপজিলা সেখানের জনসংখ্যা দুইটা উপজিলার মিলিয়ে সাত লাখ প্লাস সাত লাখ সাত লাখের কিছু বেশি আর সেখানে এখন বার্মা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া রিফিউজির সংখ্যা সাড়ে বারো লাখ আর এই কয়েক বছরের প্রোডাকশন সংখ্যা যা বাড়ছে আমার কাছে সত্যিকার পরিসংখ্যান নাই তাহলে বুঝা গেল উখিয়া টেকনাফের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু আজ পর্যন্ত বিপদের সময় আশ্রয় দেওয়া হয়েছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন ওরা জানে মরবে একটু জায়গা দাও পরে আমরা ওদেরকে তাদের জায়গায় আবার ফিরিয়ে দেব সেটেল করব কিন্তু তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ ব্যর্থ পাশের বন্ধুরা ব্যর্থ আর আমি আপনাদেরকে একটা মারাত্মক কথা কিন্তু বলেছি এখানে যেই বারো লাখ বা তার বেশি আরাকানের রিফিউজি আছে এরা অধিকাংশ কিন্তু গেরিলা এরা অধিকাংশ কিন্তু গেরিলা কারণ জন্মের পর থেকে আর আমার আরাকান আর্মির সাথে সেনাবাহিনীর সাথে বারবার সেনাবাহিনীর সাথে ওদের কি যুদ্ধ যুদ্ধ মারামারি তাদের গেরিলা ট্রেনিং আছে তারা যোদ্ধা উখিয়া টেকনাফ দুইটা উপজিলার চাইতেও তাদের সংখ্যা অনেক বেশি দেখেন বিপদটা কেমন আগামীকাল যদি আল্লাহ না করেন ওরা বলে তোরা বেরিয়ে যা এই জায়গাটা আমাদের এখানে আরেকটা ইসরায়েল হবে এখানে আরেকটা ইসরায়েল হবে সুতরাং আমাদের সরকার আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ দুর্বল নয় সীমানার দিকে আমরা ছোট হতে পারি জনসংখ্যার দিকে আমরা ছোট নই ইমানের দিকে আমরা ছোট নই বারমা যদি এরপরও বাড়াবাড়ি করে তাইলে তাদেরকে শুধু জব দেওয়া হবে না পুরা আর কান পুরা সীম প্রদেশ এটা বাংলাদেশ দখল করবে এবং এই এলাকাকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ইনশাল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে ডরাইছেননি ডরাইছেন আমি বলতে ডরাই না আর আপনারা শুনতে ডরান যে কোনো কথা হলো মুসলমান কোনোদিন অন্যায়ভাবে কারো উপরে হস্তক্ষেপ করে না আসুন সলাতের উপরে কথা কিন্তু বারমার দিকে চলে আসলাম এই জন্যে আসলাম সলাত আমরা আদায় করি কেন ইমানকে মজবুত করার জন্যে নাকি ইমানকে মজবুত করার জন্যে আমরা সলাত আদায় করি এখন আমাদের ইমান যত মজবুত হবে তত আমরা কুফুরি শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম আর ইমান যত দুর্বল হবে সংখ্যা যতই বেশি হয় আমরা কিছুই করতে আর ইমানকে কার্যকর সচল মজবুত করার সবচেয়ে বড় যন্ত্র সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল সলাত সলাত আপনি যত বেশি পড়বেন সলাতের মধ্যে যত বেশি ঢুকবেন আপনার ভিতরের মেশিনারি পার্স থেকে শুরু করে আপনার রু আপনার বাল্ব আপনার হার্ট আপনার দেমাগ আপনার মগজ আপনার শরীরের প্রত্যেকটা অর্গান যত আপনি নামাজি হবেন প্রত্যেকটা অর্গান আপনার তত শক্তিশালী হবে ঠিক কিনা বলেন তাইলে কেউ শত্রু যদি আক্রমণ করে আপনার দেহকে ভয় দেখাতে পারবে কিন্তু আপনার ভিতরের অর্গান এগুলো তাদের ধরা সোয়ার বাইরে এই জন্য মুসলমান কোনো দিন সংখ্যার বলে যুদ্ধ করে নাই মুসলমান যুদ্ধ করেছে ইমানের বলে ঠিক কিনা বলেন আমাদের ইমান দুর্বল শতবার আমরা স্বীকার করি কিন্তু আমরা ওই জাতি নবী একদিন মসজিদে নবী থেকে বের হয়ে কোবা মসজিদের দিকে যাচ্ছেন কোবা মসজিদ কোবা দক্ষিণ দিকে কোবা মসজিদের দিকে যাচ্ছেন কয়েকজন সাহাবি নবীর পিছনে পিছনে সফর সঙ্গী হিসাবে যাচ্ছেন হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ নবীজি কাঁদতে শুরু করলেন এমনভাবে তিনি হিসকি মেরে নবী কান্না করছেন কান্নার আওয়াজ পিছনে সাহাবিরা শুনতে পেলেন দুইজন দৌড়িয়ে গিয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াব কি কে ইয়া রাসুল আল্লাহ ও গাল্লা রাসুল এই চলন্ত পথে আপনি কানছেন কেন আপনি কানছেন কেন নবী তখন জবে বলেছিলেন আমি আমার ভাইদের জন্য কানছি আমার ভাইদের কথা আমার মনে পড়েছে 
সাহাবাই কালাম আরজ করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা কি আপনার ভাই নই আমরাই তো আপনার ভাই নই বললেন না তোমরা আমার ভাই ন তোমরা আমার সাহাবি তোমরা আমার সাহাবি নবী বলবেন তাহলে কোন ভাইদের জন্য কানছেন তারা কারা নবী বলবেন আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা চলে যাওয়ার পরে যারা আসবে এবং আমার আনা দিন গ্রহণ করবে আমার খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা কোরআনকে বুকে নেবে কোরআনকে জানবে পড়বে বুঝবে কোরআনের উপরে আমল করবে তারা হবে আমার ভাই আরেক সাহাবি আরজ করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনার এত সৌহবত মহব্বত সংস্পর্শ এটা তালুগত্ত করে আমরা আপনার ভাই হইতে পারলাম না ভাই হইলো কারা পরবর্তীতে যারা আসবে বলি আপনারা আমরা নাকি আমি কি বুঝাতে পারছি আপনারা আমরা পরবর্তীতে যারা আসছি এলাই ইয়াউমিন কেয়ামতে কেয়ামত পর্যন্ত সাহাবাহ ক্রাইম যখন জানতে চাইলেন নবী বলবেন আবু জেহেল আমাকে দেখেছে পেয়েছে ইসলাম নসিব হয়নি ওতবা মগিরা সাহেবা রবিয়া আমাকে দেখেছে পেয়েছে কিন্তু তাদের ইসলাম নসিব হয়নি আমি তাদেরকে দিলে দায় হিসেবে দাওয়াত দিয়েছি তারা পাথর মেরে আমার দাঁত ভেঙেছে আমার মাথার খুলি ভেঙেছে ও পাহাড়কে আমার রক্ত দিয়ে গোসল করিয়েছে তোমরা তো আমাকে দেখে ইমান এনেছো আমার সংস্পর্শ পেয়েছ সাহাবি হওয়ার গৌরব তোমরা পেয়েছ পরবর্তীতে যারা আসবে তারা আমাকে পাবে না আমাকে দেখবে না আমার সাহাবাদের কেউ দেখবে না এক ফেতনার যুগে তারা আসবে ফেতনার যুগে আমাকে না দেখে যারা এইভাবে আমার কথা বিশ্বাস করে কোরআনের কথা বিশ্বাস করে আমার খুন ডাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা ইসলামকে গ্রহণ করবে আল্লাহ দিনকে গ্রহণ করবে তারাই আমার ভাই তারাই আমার দিনই ভাই আরেক সাহাবি আরজ করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ হাসরের কঠিন ময়দানে পরবর্তী মুসলমান যারা সাহাবিদের পরে তাদের সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন হবে নবী বলবেন সম্পর্কটা এমন হবে যখন মাকামে মাহমুদে আমি শেষ দায় পড়ব আল্লাহ যখন ক্ষমা ঘোষণা করবেন তখন আমি তোমাদের দিকে যদি একবার তাকাই তাদের দিকে দশবার তাকাবো পরবর্তী যারা আসবে পরবর্তী যারা নবী সাহাবাদের দিকে একবার তাকাবেন আমাদের দিকে দশবার তাকাবেন সেই নবীর সাথে সম্পর্ক দরকার আছে না নাই জোরে বলেন তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত না তার বাবা তার মা তার সন্তান দুনিয়া সকল মানুষের চাইতে আমি নবীকে বেশি ভালো না বাসে সেই পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হতে পারবে না প্রিয় দিনী ভাইয়েরা তাহলে পারফেক্ট পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ইমানদার হওয়ার জন্য এক নম্বর রেত 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 বুঝেন তো যে দিয়ে জং মরিচা দূর করা হয় জামা জামা যেটা দিয়ে ঘষে মরিচা দূর করা হয় ইন্না সলাতা তান হ্যাঁ আনিল ফাঁসায় অলমুনকার আপনার আমার আমাদের শরীরে যত ক্ষত যত জং পাপের যত মরিচা পড়েছে সলাত যত আদায় করবেন মরিচা গুলা কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে এবং আপনার গুড়া দেহটা একটা নূরের আয়নায় পরিণত করে দেবে আল্লাহ আপনার এই পাশে দাঁড়ালে আপনার শরীরের ভিতর দিয়ে ওই পাশ দেখা যাবে আপনার গুড়া দেহটা আল্লাহর রহমত বরকত এটাতে আল্লাহ যখন ভরে দেবেন আপনি যখন এইভাবে নামাজি হবেন এবং নামাজকে আপনি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন ইন্না সলাহা তানহা আনির ফাহসায় আল্লাহ জিক্রহে সবচেয়ে বড় জিকির কোনটা বসে বসে ইল্লাল্লাহ 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 আজান হয়েছে আমি ওইটার মধ্যে নাই আরও কিছু জিকির করি তাইলে নামাজ ইন্না সালা তাকানাত আল্লাহ মিনা পেতাবাম মাউকুতা দিনে রাতে কয়েকটা নির্ধারিত সময়ে মোহমেন্দুর উপরে আমি সলাপ খরচ করেছি সলাপ খরচ করেছি অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন স্থায়ীনু বিশ্বরে সলাপ হে মোমেন্দ্রা তোমরা আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সলাপ কি আর সবর সলাপ আর সবর এই দুইটা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তোমরা যদি নামাজি হয়ে 
আমাকে একবার দেখো আমি আল্লাহ দশ বার সারা দেব তোমরা নামাজি হয়ে যদি মুসলিম হিসাবে আমি আল্লাহর দিকে এক বিঘে তাকাও আমি আল্লাহ তোমাদের দিকে দুই বিঘে তাকাব তোমরা ইমানদার হয়ে নামাজি হয়ে যদি আমি আল্লাহর দিকে এক কদম আগাও আমি আল্লাহ তোমাদের দিকে দুই কদম আগাব তোমরা নামাজি দিনদার পারফেক্ট মুসলমান হয়ে যদি আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে হেঁটে আসতে থাকবে আমি আল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে তোমাদের দিকে যাব আল্লাহ তাহলে আমরা হেঁটে হেঁটে যাব আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে আল্লাহ দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদেরকে রহমতের হাতে আলিঙ্গন করার জন্য আসবেন এটা হলো সালাদ পাশাক তো সালাদ ঠিক মতো আমরা আদায় করতে রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ রাজি আসি তো ইনশাল্লাহ নাম্বার ওয়ান এখন আসেন এই সালাদ আমাদেরকে কি শিখায় এই সালাদটা কেন দিনে কয়বার দিনে কয়বার এরপরে আবার কেউ পরীক্ষার মধ্যে কম্পালসারি সাবজেক্ট এগুলো তো নেয় যারা ভালো ছাত্র যারা মেরিটোরিয়াস কম্পালসারি সাবজেক্টের সাথে তারা কি নেয় অতিরিক্ত ফোর্থ ইলেকটিভ ফোর্থ ইলেকটিভ তাইলে কম্পালসারি এটা তো এত নম্বর পেলে পাস ফোর্থ ইলেকটিভ যেটা নেবে অতিরিক্ত সাবজেক্ট এটা তো আবার নিয়ম হলো পাঁচ মার্ক পাঁচ মার্ক শতকরা তিরিশ বার দিয়ে তিরিশের উপরে যা পাবে এগুলা তার মূল নম্বরে যোগ হবে তাইলে এগুলা যদিও কম্পালসারি সাবজেক্ট নয় কিন্তু আপনার ডিভিশন বাড়াবার জন্য আলোচনা কি কঠিন হচ্ছে নাকি আপনার ডিভিশন বাড়াবার জন্য আপনার দরজা বলুন করার জন্য আপনাকে সুন্নত পড়তে হবে নফল পড়তে হবে স্ট্রাইক পড়তে হবে তাহাজ পড়তে হবে আউাবিন পড়তে হবে নাকি হবে না এইবারে আসেন যে হুজুর পাঁচ অক্ত বড়ার সময় পাই না আপনি এইটার সাথে এখন যা লাগাইলেন কি এইটা ওইটা ওইটা সালাদ আউাবিন স্ট্রাক তাহলে তো বুঝে যায় আর দুনিয়ার কোনো কাম করা যাবে না সারাদিন এদের পিছনে লেগে থাকা 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 লাগবে বলবো বলবো কাল রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহিমা ইন্তেজার সালা বাদ সালা এক আক্ত সালাত আদায় করে ঠিক মতো আদায় করে রুকু সেজদা সহ ঠিক মতো আদায় করে কাশবুল ফরিজাতে কাশবুল হালালে ফরিজাতুম বাদ আল ফরিজা ফরজ নামাজের পরে আপনার উপরে সবচেয়ে বড় ফরজ হালাল পন্থায় রুজি রোজগার ফরজ নামাজের পরে বড় ফরজ কি হালাল পন্থায় রোজগার করা এটার ব্যাখ্যার সাথে লাগান ইন্তেজার সালাদ বাদ আর সালাদ ফজরটা পড়লেন পড়ে টড়ে এইবার মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে নিয়োগ করলেন আল্লাহ ফজরটা তো তোমার নির্দেশ মতো পড়েছি আবার যখন বেলা পশ্চিমে হেরে যাবে আর কেউ আক্ত আসবে যাওয়ার শাম আরে কেউ আক্ত আসবে কোন উক্ত কোন উক্ত আপনি ফজর পড়ে অফিসে চলে গিয়েছেন দোকানে চলে গিয়েছেন মাঠে খেতে চলে গিয়েছেন নদীতে মাছ ধরার জন্য চলে গিয়েছেন যার যেটা পেশা সেই কাজে লেগে গেছেন ইন্তেজার সালাদ বাদার সালাদ ফজরের পরে বের হওয়ার সময় নিয়োগ করলেন আল্লাহ ইন্নি আস আলুকা এখানে ফদ্দেক রেজেক রেজেক আমি তো এতক্ষণ তোমার ডিউটি করেছি তোমার ঘরে তোমাকে চেষ্টা করেছি এবার আমি খেতের দিকে যাই দোকানের দিকে যাই আল্লাহ বলেন ফাইজা কুডিয়াতি সালাদ হে মোমন বান্দারা তোমাদের সালাদ যখন শেষ হয়ে যাবে হামতা সেরু আয়াতটা বলেন না কেউ কেউ হামতা সেরু ভিল আরো নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জমিনে বেরিয়ে পড়ো দোকানদার দোকানে যাও অফিসার অফিসে যাও শ্রমিক কারখানায় যাও যার যেই পেশা সেই কাছে লেগে যাও এরপরে তুমি বেলা পশ্চিমে কাত হওয়া পর্যন্ত মাঠে হাল চাষ করলে সাংসারিক সব কাজ করলে বেলাটা পশ্চিমে হেলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আপনি সালাদটা মুলতবি করবেন খেতের কাজটা মুলতবি করবেন মুলতবি বন্ধ নয় মুলতবি আর বন্ধ কিন্তু এক নয় একটা হলো বন্ধ লক আপ আর একটা মুলতবি কিছু সময়ের জন্য কি স্টপ স্টপ কিছু সময়ের জন্য ভাইজা কুদিয়া তির সালাদ ফরজ নামাজ যখন শেষ হয়ে যাবে হান্তা সেরু এন্তা সারা ইয়ান্তা সেরু এন্তে সারান মন্তা সেরুন সারা জীবন আলোচনা করলেও তো এই একটা শব্দের তর্জমা করে শেষ করা যাবে না এন্তে সারেলে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া এই কথা বলে নাই সবাই লাইন বেঁধে কারখানার দিকে যাও সবাই দল বেঁধে অফিসের দিকে যাও সবাই দল বেঁধে দান খাতের দিকে যাও এন্তা সেরু যার যেই কাজ যার যেই ডিউটি এন্তেসা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জমিনে দায়িত্ব পালনের জন্য সরিয়ে পড়ো অবতাগু ফাদিল্লা আমি আল্লাহ জমিনের পরতে পরতে তোমার জন্য রয়েছে রেখে দিয়েছি এই জমিনের পরতে পরতে এটাকে আবার একটু বলা লাগে কাল রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহিমা উতলুবুর রেজকা মিন খাবা ইল আরোদে তুমি তোমার রেজেক তালাশ করো জমিনের ভিতর থেকে জমিনকে উল্টাও জমিনকে উল্টাও তারপরে জমিনের মাটির চাকাগুলা ভাঙ্গ ভেঙ্গে এটাকে যত বেশি গুড়া করতে পারবে প্রত্যেকটা বালিকনার ফাঁকে ফাঁকে আমি আল্লাহ তোমার জন্য রেজেক রেখে দিয়েছি তাইলে বুঝা গেল মাটি রেজে তো ভাঙ্গা যায় যত গুড়া করা যায় রেজেক তত কমে নাকি বাড়ে চার হাজার বছর আগের খনার বসনে বলেছে ষোলো চাষে মুলা তার অর্ধেক তুলা তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান তাহলে জমিন যত বেশি তৈয়ার হবে রেজেক তত বেশি আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ মা খা কানি রহমতুল্লাহ লিখেছেন মা কান আল্লাহ তুম বেতু সাজা রাহা আল্লাহ মা আল্লাহ বালহম কমুই ইয়া দেলুম আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আসে নাকি যখন তুমি জমিনে একটা দানা একটা বিশি রোপণ করো কিছু ধান বিষ বপন করো আমি আল্লাহ ছাড়া এই বিষ থেকে চারা গজাবার মালিক আরেকজন কে আসে কি দুর্গা আছে সরস্বতী কালী আছে ঈশ্বর গড কেউ নাই নোয়াখালী দাদা কারো হ্যান্ডম নাই কারো হ্যান্ডম নাই এই বিষিটা থেকে চারা গজাবার ক্ষমতাকার এখতিয়ার কার আল্লাহ যদি বলে স্টফিয়ার স্টফিয়ার হে দানা খবরদা তুই ভালিস না সারা টারা বাইরিস না সারা দুনিয়া সব বিজ্ঞান সব প্রযুক্তি সব এক্সপার্ট বিশেষজ্ঞ এই দানাটার পিছনে লাগান বোধ হয় সারা গজাতে পারবে নাকি সারা গজাতে পারবে দেখুন কোন জায়গায় আল্লাহ ঘাও দিচ্ছেন আমাদেরকে তোমরা সারা দুনিয়া চেষ্টা করলেও আজকে কম্পিউটার মহাকাশ যান একটু একটু কিছু আবিষ্কার হয়েছে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ তাদেরকে ডাকেন ডেকে এখানে বলেন যে তোমরা মহাকাশ ভ্রমণ করছো তোমরা নাসায় গিয়েছ আবার মঙ্গলে গিয়েছে চাঁদ কি সত্তর দশকে আমি তখন আমার ছাত্র জীবন শেষ যখন রাশিয়া প্রথম চাঁদে গেল সত্তর দশকের কথা বলছি গত শতাব্দীর ভাই বয়স কম হয় নাই তখন একদল বিজ্ঞানী তারা চাঁদে গেছে গিয়ে হেঁটে টেটে দেখে টেকে কুত্তা হলে গেছে একটা কুত্তা বলেন আগে আগের সাবরে এইবার তারা এসে বলে চাঁদের আবহাওয়া ক্লাইমেট জলবায়ু এত ভালো শীতাতক নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশে মানুষ বেশি হয়ে গেছে তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তান দেখেন এখন চাঁদে কে কে বাড়ি করতে চাও আসো অ্যাডভান্স বিক্রি হবে অ্যাডভান্স টিকেট হবে ভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ চাঁদে বাড়ি ঘর করার জন্য যখন অ্যাডভান্স টিকেট করা শুরু করল হাকিমুল উম্মা প্রজাদের মিললাম যিনি উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ না করলে কোনো আলেম সৃষ্টি হতো না মানে আশাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি তার মহাজাতের মধ্যে লিখেছেন এ সায়েন্স কি দাওরান মে ইনসান আগার কো শেষ করে তো চাঁদ তক যা শেখতা হয় আজকের এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যদি চেষ্টা করে চাঁদ পর্যন্ত হয়তো যেতে পারবে লেকিন ফায়দা হাসেল নিহি কর শেখতা কিন্তু চাঁদে গিয়ে বাড়িঘর করবে সাধুকান করবে ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবে এইটা কোনো দিন ভাই চাঁদে যারা যায় আপনারা পেপার হয়তো ছবি দেখেছেন তাদের নল এখান দিয়ে একটা এখান দিয়ে আরেকটা এখান দিয়ে আরেকটা এটা বলে দেখেন নাই পানি পানির নিচে যারা যায় তাদের নল দেখছেন কয়টা কতখান দিয়ে তাহলে বুঝে গেল পানির নিচে গেছে কিন্তু এই যেই জমিনে আল্লাহ তাদেরকে খলি হওয়া নিয়েছেন এই জমিনের অক্সিজেন 
এই জমিনের উপাদান এগুলো নিয়ে পানির তলে যাওয়া যায় এগুলো ছাড়া আর আল্লাহ কোরআনে বোধ হয় বলেছেন জনসংখ্যা যতই বাড়ুক আপনি এই জমিনে এখানেই থাকতে হবে মঙ্গলে গিয়ে চাঁদে গিয়ে আপনি যদি থাকবেন তাইলে আপনি যেতে পারবেন কিন্তু থাকতে পারবেন না যে তাড়াতাড়ি আপনি চলে আসতে হবে কারণ এখান থেকে অক্সিজেন যেটা নিয়ে গেছেন এইটা দূরে এক বাক্স এখান থেকে হাইড্রোজেন এইটা ওইটা নাইট্রোজেন নিয়ে গেছেন বাক্স এখানে একটা এখানে একটা এখান দিয়ে আরেকটা লাগাইছে প্রত্যেক বাক্স থেকে তার কি নাকের মধ্যে মুখের মধ্যে কানের মধ্যে তাহলে বুঝা যায় তুমি একটা বিপদজনক অবস্থায় আসো এখন সেখানে আর সাহায্য কান করা লাগবে না যত তাড়াতাড়ি পারো জমিনের মানুষ জমিনের দিকে ফিরে যাও আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে বোধ হয় আমি একবার আলোচনা শেষ পর্যায়ে সালাদ সম্পর্কে বলছিলাম ফজর পড়ে আপনি মাঠে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ করলেন আল্লাহ ফজরটা তো পড়লাম জোহরটা যেন সময় মতো তোমার ডাক আসলে আল্লাহর ডাক কি হাইয়া আল্লাহ সালাদ আমি যেন ঠিক মতো গিয়ে জমাতে পড়তে পারি এই টৌফিক আমাকে দিও এই নিয়োগ করে আপনি জমিনে চলে গেছেন দোকানে গেছেন অফিসে গেছেন যার এটা কাজ আর কি ইন্তজার সালাদ বাদা সালাদ জোহরের আজান হলো কাজটা বন্ধ রেখে মুলতবি করে কিছু সময়ের জন্য আপনি আবার হান্তাসেরু ফিলার থেকে হান্তাসেরু এলাকার মসজিদ এলাকার মসজিদগুলোতে গিয়ে ঢুকে পড়ো এইবার আপনি জোহরের নামাজটা সময় মতো তাকবির উলার সাথে জমাতে আদায় করেছেন আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম হজর থেকে জোহর পর্যন্ত অর্ধেক দিনেরও বেশি সময় যত ঘন্টা আপনি মাঠে কাজ করেছেন দোকানে কাজ করেছেন হ্যাঁ আপনি বাড়িঘর বিল্ডিংয়ের কাজ করেছেন পুরো সময়টা আপনার আমল নামার দাম দিকে আল্লাহ পাক ফরজ নামাজের সওয়াব লিখে দিয়েছেন ফরজ নামাজের সওয়াব লিখে দিয়েছেন মোমেনের গুন্ডাও কিন্তু নামাজ মোমেনের নামাজের গুন্ডাও কিন্তু নামাজ কিভাবে আপনি এশাটা পড়লেন পড়ে নিয়োগ করলেন আল্লাহ এশাটা তো পড়লাম রাত যখন শেষ হয়ে আসবে আবার যখন ডাক আসবে হজরটা ঠিক মতো আমি যেন পড়তে পারি এই টফিক আমাকে দান করিও এই নিয়তে শুয়ে যান সারা রাত ঘুমিয়েছেন হজরে আবার ডাক আসলো আর সলাতু ল্যাব খাতা সব খেলে দিয়ে দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে উজু করে আপনি মসজিদে চলে যান হজরের নামাজটা যখন আপনি শেষ করলেন সালাম ফিরালেন আল্লাহর কসম এসার পর থেকে ফজর পর্যন্ত যত ঘন্টা ঘুমিয়েছেন পুরো ঘুমের সময়টা আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার আবুল নামায় ফরজ নামাজের সব লিখে দিয়েছেন তাহলে রুপি শেষদা করাও সালাত ঘুম যাওয়াটা কি ঘুম যাওয়াটা কি মোহনের ঘুম দাও খাওয়াটা বোধায় খাওয়া খাওয়াটা বোধায় খাওয়া আল্লাহ কোরআনে খাওয়ার কথা তো বলেন নাই কুলু মিন তৈয়ে বাতে মারা যাক না কম যেটা আমি খেতে বলেছি এ হালাল জিনিস তুমি খাও কুলু আশ্রাবু অলা তুশ্রেফু প্রত্যেকটা কথায় কোরআনে আয়াত আসতেছে দেখুন খাও পান করো প্রয়োজন মতো খাও বেশি খাইও না অলা তুশ্রেফু প্রয়োজনের বেশি মানুষ না খেলে মরে বেশি খাইলে তো মরে না বলেন না খেলেও মরে বেশি খেলেও মরে আল্লাহ কোরআন কত বড় সাইকোলজি দেখেন আজকে দুনিয়া স্বীকার করেছে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন তারা সোনার অক্ষরে লিখেছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড এই আসমানের নিচে জমিনের উপরে যে মহাগ্রন্থটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ কালো জয় চিরন্তন যে মহাগ্রন্থটা হলো আল কোরআন হলি প্রফেট ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড আমি সাইক্লোপিডিয়ার পুরা বাক্যটা কোট করি মোহাম্মদ এস এম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম লিখছে তারপর ইনসাইক্লোপিডিয়া লিখতেছে এজ এ রিলিজিয়াস টিচার 
as a founder, as a ruler, as a leader, as a commander, as a lawgiver, as a lawmaker, Muhammad. Shamne Drakede Tara likhe se, peace be on him. Peace be on him. It's a tarjuma ki. Sallallahu. Ebole Tara likhe se, is the superman. Is the superman of the world. The is English they contains. Kunkal. Bartuman kal. Present tense. Naki. No, we did that hazard was a lag a chillen. Tarbore Modina was a shuegason. No, we nine. Again, encyclopedia Bolse. Mohammed is the superman. No, we should not attack them. The encyclopedia left to Mohammed was the superman. Dinita Shamoe. Sarbutu man of children. Children are the encyclopedia kids. Mohammed is the present continuous tense. Present continuous, continuous tense. Choloman, Gotoman, Bartoman. Did he see them? Did he ask them? Did he? I did. And the camera could see Baba Kotai, Kuranir, Line, Line, Lakat Kana, the Kumfi, Rasul, Ilahi, Usuatun, Asana, Lakat Kana, the Kum, it is Hala, Ma, Takumur Rasulu, Bakuzuhu, Oman, Nahakumanhu, Pantahu, In Nakala, Sulukin. Quranet, line, 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 line. Allah bolche namar patha nee lo bi. Tomar dujhe ne super model, super. Quranet, ohir baasha. Noe maafuste ke aasha. Quranet jato kotha bola aase, jato kisu lekha aase. No bi sir jibo ne tar shab kisu kora aase. Jai Quran namre chala hot kuri. Jo lo written philosophy, likhi ta ek jibo andarshan. Aar no bi sirat, no bi chori chyo silo likhi to Quranet basto. Zibanto, Sashoto Nomuna, Sudar Novina, Amade Shamne Korana Senaki, Novina, Amade Shamne, Novi, Zibunitia Hadisha, Tikinabolin, A Korana Hadis, Vida Hajes Hashmashon, Novizi, Amarkase, Why she take act Arabi, Sirat, Novi Zibuni, Kisidia Katara Party is Zanina, Amber Mota Abna. কি করে তারা আমার খোঁজ নিল পেল একটা আরবি সিরাতের বই পাঠিয়েছেন হ্যাঁ আন নবিও আল খতিব ইসলামের নবী একজন খতিব একজন খতিব আর ইসলামের দাওয়াত দাই যারা হবে তারা সবাই খতিব ঠিক কি না বলেন আপনি আপনার ঘরের খতিব আপনি আপনার ঘরের খতিব আপনি আপনার এলাকার খতিব আপনি আপনার সঙ্গীদের খতিব আপনি যখন দাইয়া বলার দায়িত্ব পালন করবেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে হাশরের কঠিন দিনে যারা দ্বীন মানবে এবং দ্বীনের দাওয়াত আপনি নিজে নিজে মানবেন আর কইবেন ইসলামের দাওয়াত যদি এখন দিতে যাই দেশ খারাপ সময় খারাপ জানবাসন ফরজ কেউ জামাত কইব কেউ বলবে শিবির কেউ বলবে জঙ্গি কেউ বলবে এটা এরকম একটা অবস্থা আছে কি না জোরে কর আছে তো জোরে বলেন ভাই then কে কি বলবে সেটা পরের কথা কিন্তু এখানে একটা জিনিস যে সত্যিকার মুসলমান তার ক্ষয় নাই তার ধ্বংস নাই তার মৃত্যু নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করেছে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই উষ্ণিস কোরআনের হাতে তেক আরবীর দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারোশির তবে শোনো ওই শোনো বাজে কথা দামামা Shamshir hathe nao, badoshir e? Amama. Hasaner mato bivo, piyalashe zahorer, Hussainer mato nebo, buke shuri kohorer. Razi asen? Hasan Hussainer mato razi asen? Asen? Dunyar kono shakti aapna ke dama te barbe na. Aapna ke koma te barbe na. Aapna ke hatta karata durer kathar. Allah, aapna maer pete ruse din diye sen. Maer pete, matri garbe. Allah Pak Azubi Arwathe ke jidin fruita paathiye sen. Dar ponchash hazar boshor aage Allah apnaar mituta select kore sen, nidharan kore sen. Dekhen Allah ji khalakal mauta al hayata liyab duya kum ayyukum ahsanu amala. Quran er bochon bongi dekhon. Allah ji tiri joi mohan shatta khalakal mauta jili tomar jonne maut ke srishti kore sen. All Hayata. 
তারপরে জীবনকে সৃষ্টি করেছেন ভাই আমরা তো দেখি জীবন আগে জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ মনে হয় উল্টা করেছে নাকি আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা সুরায় দাহার খুলে দেখুন শুরুর দিকে তিনি তো ওই মহান সত্তা যিনি তোমার জন্য মৌত সৃষ্টি করেছেন মৌতকে সৃষ্টি ফিক্সড করার পরে একটা স্বল্প সময় অল হায়াতা দুনিয়াতে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর একটা হায়াত তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন আর যখন হায়াত কতদিন থাকবে দেখ করলে নাফসি না জাল ফাইজা যা আজাদ হুম লাই আসতা খেরু না সাহাতাও আলম আর ওয়াতে আপনার হায়াতের ঘড়িতে এইভাবে ঘুরে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এক একটা ঘড়ি আছে ঘড়িটা চলতে 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 ও যে দিনটা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন সেই জায়গায় এসে কট করে একটা ডাক দেবে ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলবেন ইয়া মালিক আল মুজ হাজার রাজুন অমুক গ্রামের তমুক ব্যক্তি অমুকের ছেলে তমুক তার হায়াতের কি হায়াতের একামা একামা কিন্তু ভালো বুঝব একামা ট্রানজিট পাস একামার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাকে ধরো সৌদি আরবে বাঙালি যারা থাকে কয় তাল বেতালে কিন্তু সিজিন সিজিনে নিয়ে যাবে সিজিন আসলে সিজিন না সেজেন সেজেন ইউসুফ এই সেজেনে গেছিল জেলখানায় গেছিল অন্যায় করার অপরাধে নাকি অন্যায় না করার অপরাধে বলা লাগবে ইউসুফ যে জেলে গেলেন অন্যায় করার অপরাধে নাকি অন্যায় না করার অপরাধে বলা লাগবে কি মিশারের ফার্স্ট লেডি বলেছিল ইউসুফ হাই তালাক ইউসুফ হাই তালাক নিজের রুমে একান্ত ডেকে ইনিয়ে বিনিয়ে হাসে লাসে তাকে ডিসকভার করার চেষ্টা করল ইউসুফের এই যৌবন ভোগ করার চেষ্টা করল এবং সে বলল অকাল অগ্লা কাতি দাবোয়াব বড্ড মহিলা কালা মাজ আল্লাহ নাহজুবিল্লাহ ইন্নাহু রব্বি আহসানা মাসবাইয়া তিনি তো আমার রব সব ভাইয়েরা শত্রুতা করে হাত পা বেঁধে কুয়ে ফেলে দিয়েছিল সেখানেই মরে যাওয়ার কথা সেই রব আমাকে কুয়ে থেকে উদ্ধার করলেন এরপরে বিক্রি হইতে হইতে শেষবার মিশরের রাজপরিবারে আল্লাহ আমার খানা দানার ব্যবস্থা করলেন যে আল্লাহ আমার জন্য এত কিছু করলেন সেই আল্লাহ আমাকে বলেছেন অলা তাকরা বুঝছে না জেনা করা যাবে না ওর কাছেও যাওয়া যাবে না ইন্নাহু কানা ফা হেসা তাও আসা আ নীতি নৈতিকতার ইসলামের যেই হুদুদ হুদুদ সীমা রেখা এটার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য কাজ হলো যে না সবচেয়ে জঘন্য গর্হিত ঘৃণিত কাজ হলো যে না ফার্স্ট লেডি তুমি যতই বলো আমার রব বলেছে অল্লাহ জিন আহম লে ফুরুজিহিম মোমেন তারাই যারা আপন আপন লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ইসুব দিছে দৌড় দশটা লোহার গেট গলিত লোহার তালা বন্ধ ছিল ইসু চিন্তা করলেন চেষ্টা করলো তো ভাবতে পারো না যেই তালা লাগাইছে ইসুবের মনে পড়লো আমার রব তো আবার আমাকে বলেছে অল্লাহ জি না যা হাদু ফি না আমার পথে যারা আগায় যা হাদু ফি না আমার পথে যারা আগায় লানাহ দিয়ান আহম শুভু লানা আলমরা বুঝবেন লাভদা কি নুনে সকিদা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই তাদের চলার পথ আমি আল্লাহ উন্মুক্ত করে দেব তাদের পথে যত বাধা যত বৃন্দা চল আমি দূর করে দেব তোমার দায়িত্ব হলো আমার পথে দৌড় দাও আমার দায়িত্ব হলো তোমার পথকে খুলে দেওয়া আমরা দৌড় দিলে আল্লাহ বোধ হয় পথ খুলে দেবে না জোরে কন আমরা যখন দৌড়েই দিই না আল্লাহ পথ খুলবে কার জন্য আল্লাহ পথ খুলবে কার জন্য ইসুব দৌড় দিলেন গেটগুলো বোধ হয় খুলে নাই খুলে নাই মহিলা বিফল মনোরথে বান্ধবীকে দাওয়াত দিল বান্ধবীদেরকে ডিনার পাঠি দিল বান্ধবীরা আসলো কারণ বান্ধবীরা কয় জলেখা পোড়ার মুখি তুই ফার্স্ট লেডি তুই আমাদেরকে অপমান করলি প্রেম করবি কর আমরাও তো প্রেম করি আমাদের এক এক মহিলার কয়েক ডজন প্রেমিক আছে আমরাও তো করি তুইও কর তোর কোনো আক্কল নাই বিবেক নাই সহজ নাই শেষমার তুই গোলামের সাথে প্রেম করলি এটা কোনো মানুষ করে কিনা গোলাম তো ইসু কি কেনা গোলাম গোলামের সাথে প্রেম করলি তুই আমাদের নাম কাম সব ডুবাই দিবি বড্ড মহিলার কানে আসলো বান্ধবীরা এই কয় বান্ধবীদেরকে দাওয়াত দিল ইতিহাস অনেক লম্বা পার্টি দিল পার্টি দিয়ে এইবার আদম আলী কদম আলীর খানা না রাজবাড়িতে হ্যাঁ রাজু কি আয়োজন 
এইবার ফার্স্টলেডি সে তার সিটে বসে বলে যে ডিনার পার্টি মাস্ট বি বিগিনিং আপনারা আপনাদের খানা শুরু করেন শুরু করেন একটা খরবুজা আদু বোখারা লেবু এই জাতীয় ফল যেটা খাওয়ার আগে কি করা লাগে কাটা লাগে এখন ছুটি সবাই হাতে নিছে কাটবে আর ফার্স্ট লেডি বলল মাস্ট বি বিগিনিং কাদা শুরু করো এই কাদাও শুরু করেছে আবার পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা করেছে ইউসুফকে একটা গ্লাস আর পানির জগ এটা হাতে দিয়ে গোলামকে এই মহিলা মজলিসের মাঝখানে আসবে এখন যখন ওই দিকে ইশারা করেছে সেখানকার লোকেরা ইউসুফকে পানির জগ আর গ্লাস দিয়ে মহিলাদের মজলিসে ঢুকাই দিছে এখন ইউসুফ এসে মাঝখানে জগ আর গ্লাস দিয়ে খাড়াইছে বড্ড মহিলা ফার্স্ট লেডি কয় হাজ আল্লাহ জি লুম তুন্না নি ফিহে ইস কোরআন আল্লাহ একবার এই সেই গোলাম যে গোলামের প্রেমে পড়াতে লুম তুন্না নি তোমরা আমাকে তিরস্কার করো তোমরা আমাকে গাল মন্দ করো এই সেই গোলাম ভাই গ্রামের এক কদম আলী চুরি করেছিল মুলা মুলা এখন গিরেস্টে কদম আলীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে কদম আলী জেলে গেল মামলার ডেট পড়ল হিয়ারিংয়ে আসলো আসার পরে এখন রায় দিল যে তোর এত টাকা জরিমানা এতদিন জেল এইবার হাকিম বলে হত ছাড়া পোড়ার মুখী চুরি করবি তো ভালো জিনিস চুরি করে জেলে আসবি মূল্য চুরি করে জেলে আসলি কেন এখন ওই সরায় কয় স্যার মূল্যও তো মূল্যও তো আমি কি বুঝাতে পেরেছি জেলে যাবে এই জন্য দুঃখ নাই তার কথা হলো স্যার মূল্যও তো এখন ওই মহিলাদের কথা গোলাম হ লেডি গোলামে তো এখন বলল হাজ আল্লাহ জি লুম তুলে এই সেই যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে গাল মন্দ করো মহিলাদের নজর ছুরি থেকে চলে গেছে ইসুবের উপরে ইসুবের দিকে অনিমিয়ক নেত্রে তাকিয়ে আসে ওই দাদা কিন্তু পোস্ট শুরু করেছে এখন ইসুবের দিকে তাকায় মা হাজ আবাসার এটা কোনো মানুষ না জোলাখা বান্ধবী তোর কোনো দোষ নাই এ তো রূপের পিরামিড বিশ্বের সেরা সুন্দর একটা তো দেখেই তো আমাদের বিটারের যত নাটবল চুপ হলে গেছে তার প্রতি আমরা আশ্বস্ত হয়ে গেছি তোর কোনো দোষ নাই তোর কোনো একবার দেখেই তো আমরা আপন বলা হয়ে গেছি এখন পোষাইতে পোষাইতে কারো হাত কাটা গেছে কারো শুনি এখান থেকে রানের উপরে পড়েছে রান কাটা গেছে কারো এখানে পড়েছে মানে শুনি চালাইতেই আছে চোখ কিন্তু ইসুবের উপরে ইসুবের দিকে তাকায় আর কয় মা হা যা বাসার বান্ধবী জোলা খা তোর কোনো দোষ নাই রে বই এটা তো মানুষ না ইনহা যা ইল্লা এ কোনো সম্মানিত ফেরস্তা মানুষের এত রূপ কোনোদিন হইতে পারে না এখান দিয়ে নিজে করে কাটা মেজর অপারেশন শেষ রক্ত পড়তে সে দর দর করে বদ্র মহিলা বলে মা বালু কর না কিনে তোরা রক্ত যেই মাল সামনে আনছো যেই জিনিস দেখছি ইসুবেরে দেখে নিজের কথা ভুলে গেছি নিজের কথা ভুলে গেছি আল্লাহ লেখনি কুতুবুদ্দিন দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন সুরা ইউসুফের এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক সাক্ষাৎ মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেছেন প্রত্যক্ষভাবে কোন আয়াত মা হাজা বাসার ইন হাজা ইল্লা মালাকুন কারিম সবার চোখ ইউসুফের দিকে ইউসুফকে দেখে এমন পাগল দেওয়ানা হয়ে গেছে এখন এই দিকের খবর নাই কারো হাত কাটা গেছে আঙ্গুল কাটা গেছে কারো পেট কাটা গেছে কারো রান কাটা গেছে জোলাখা কয় মা বালু কুন্না কাত্তা না আইডিয়া কুন্না এই পোড়ার মুখীরা নিজের আত্মাস ঠেঙ্কাস খবর কি যে জিনিস সামনে আনছ কাটতে ব্যথা বাস নাই না এইটা সামনে থাকলে কোনখান দিয়ে কাটছি কি কাটা গেছে এইটারও কোনো খবর নাই শেষ কথা ইয়া আইয়া তিহার নাসুল মোটমাহিন্দা নামাজি হবেন রোজাদার হবেন দিনদার হবেন বিশার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে মালকুল মোদ জাম কবজ করতে আসবে নাকি আসবে না লেখুল্লে নাফসি না জাল প্রত্যেক প্রাণীর জন্য একটা একামা একামা সময় নির্ধারিত আছে ফায়দা যা আজালুহম লাই আস্তা খেরু না সাউ যখন বিশার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ মালকুল মোদকে বলবে ইয়া মালকাল মোদ খুঁজ হাজ আর রাজুল হে আজরাইল অমুক গ্রামের তমুক তার রুটা কবজ করে আমি আল্লাহ দপ্তরে জমা দাও আজরাইল তার আসল রূপে আসবে তার মাথা হবে সাত্তাবক আসমানের উপরে তার পা দুইটা হবে সাত্তাবক জমিনের নিচে তার শরীরে ছয় শত পাখা এক একটা পাখা মিলাল মাস রেখে এলাল মাগলে এক একটা পাখা সূর্য যেখান দিয়ে উঠে 
সেখান থেকে সেখান দিয়ে অস্ত্র যায় এক একটা পাখা শ্রেষ্ঠ মেয়াতে আজ নেহা তিন নবী বলেন আমি জিব্রাইলকে তার আসল সুরতে যেই কয়বার দেখেছি আমি এইভাবে দেখেছি এইভাবে দেখেছি আর আবু জেহেলে কয় বাইরে ওসবা অলিদ মগিরা মোহাম্মদে যা কয় আসলে ঠিক আসলে ঠিক মানতে পারলে ভালো অলিদ এবনে মগিরা কয় শাসা তাহলে বিতর্কে গিয়ে লাভ কি চলেন আমরা দলবন্দি ইসলাম গ্রহণ করি কেউ হইলে তো আমাদের মাতবাড়ি নেতৃত্ব চলে যাবে সব যুগে আবু জেহেলা কিন্তু দিনের চাইতে নেতৃত্ব এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে দিনের চাইতে ঠিক কি না বলেন গতি গতি ক্ষমতা এই যুগের আবু জেহেলা হয়তো দেয় না আর কি কি আমি বুঝাতে পারি নাই বোধ হয় সকল যুগের আবু জাহেল তারা দিনের চাইতে এখন আবু জাহেল দে যখন মুগিরা বললো দিন গ্রহণ করেন চলেন কয় তাইলে তো ক্ষমতা চলে যাবে মোহাম্মদের নেতা মানা লাগবে এই জন্য আমরা দিন গ্রহণ করতে পারি না আমাদের অ্যালার্জি এই একই জায়গায় অন্য কোনো জায়গায় নয় এখন আবু জেহেল কয় কে মোহাম্মদের যা কয় পরো কাল আখেরাত কবর আজাব সব আসলে ঠিক কে তাইলে গ্রহণ করি কেউ গ্রহণ করলে তো ক্ষমতা চলে যাবে ক্ষমতার লোভ এইবার আবু জেহেলে কয় আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি হাসরে আদালত যেদিন কায়েম হবে আমরা তো কবরে শুয়ে থাকব যখন ওইজাল কুবুর বোসেরাত ওইজাল কুবুর বোসেরাত সিংহা যখন ডাক দেবে সিংহা যখন ফুৎকার করা হবে ওই আসামি হাজির করার জন্য হাসরের মাঠে আসামি হাজির করবে ইনকামিল্লা সহায়তা ওয়াহেদাতান ফাইজাহম জামিউল লাদাইনা মোহদারুন মোহদারুন বাসি বাসবে তোরা আসবি আবু জেহলে কয় মোহাম্মদের খোদা উপর দিয়ে যতই সিঙ্গা ফুকাক যতই বাসি বাজাক আমি উঠব না তোরা উঠিস না হাসের মাসে যদি না উঠি মোহাম্মদের খোদা বিচার করবে কোন ঘোড়ার দিন ভালো বুদ্ধি অলিদেব নে মাঝিরা আরেক নম্বরই কাপে সে বলে নেতা ভালো ইটে কইলেন বাসি যত বাজুক আপনি উঠবেন না আমাদেরকে উঠতে নিষেধ করেন যদি জোর করি উডা টু ডা কি যদি আবু যে এলাকায় যদি করার কোনো অর্থ আসে নাকি পদ্মার পানি শক্তি ওখানে চৈদ্যটা যদি চৈদ্যটা যদি যদি এই থাকে পানির লেয়ার এই থাকে যদি এই হয় যদি এই হয় একটা শক্তির একটা বাক্যের মধ্যে চৈদ্যটা যদি হইলে বাঙালিরা কয় যদি কথার চৈদ্যটা যদি হইলে তাইলে আমরা পানি তো পাইছি নাকি পাচ্ছি সব যদিতে খেয়ে ফেলেছে আর এমন রাজনৈতিক মারপ্যাস এমনভাবে চুক্তির ভিতরে সব চুক্তিতে দেখা যায় সব দে সব দে সব দে আনার ব্যাপারে চুক্তির কোনোখানে কিছু নাই প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এখন আবু জি এলাকা আমি উঠব না তোরাও উঠিস না কোথায় এখন অলিদেব মাগিরা কয় নেতা ভালোই করলেন যদি জোর করে উঠা কে বলো তুই যদি করলি যদি কাজের তো কোনো অর্থ নাই না আমরা তো আরবি জানি কোরআন তো বেলেসানিন আরবিম মবিন স্বচ্ছ প্রাণ জল ঝড় ঝড়ে মিষ্টি সহজ আরবি ভাষায় কোরআনে মোহাম্মদের আমি তো নাজিল করা কোরআনে যত জায়গায় হাসুরের কথা আল্লাহ বলেছে কোরআনে বলেছে সব জায়গায় মাঝুলের শিখা ব্যবহার করেছে মাঝুল আলমরা ভালো বুঝবে তুই উঠবি এটা নয় তোকে উঠানো হবে তুই আসবি এটা নয় তোকে আনা হবে এই মারুবার মাঝুল মারুবার মাঝুল তোকে উপস্থিত করা হবে তোকে আনা হবে যদি জোর করে উডায় টুডায় দেশের এক এক দুয়ারে দাঁড়ান হবে তেসাতা আসার ও আলাইয়া তেসাতা আসার আল্লাহ কোরআনে বলছেন এক এক জাহান নামের দুয়ারেও উনিশ জন জান্নাতের দুয়ারেও উনিশ জন দারোয়ান এক একটা দরজায় পাহারাদার গার্ড থাকবে আবু যে এলাকা আমি দশজনের দায়িত্ব নিলাম এই হাতে পাঁচজনকে ধরব এই হাতে পাঁচজনকে ধরব শূন্য উড়িয়ে এক আষাড়ে ভর্তা করে ফেলব আর বাকি থাকবে নয়জন তোরে সবাই মিলে নয়জনটা পারবি না বেস্টের একটা দুয়ার যদি দারোয়ান মেরে এইভাবে আমরা ফ্রি করতে পারি এক দৌড়ে সব নেতা আমরা বেহেস্টে ঢুকে যাব কারণ মোহাম্মদের কোরআনে আসে বেহেস্টে ঢুকার নিয়ম আছে কিন্তু বাইরে হওয়ার নিয়ম নেই একটা ঢুকতে পারলেই হয়
ابو جہل دور زنر زی مدری نیسے آج جی جیب لے جی فرشتہ ملائکہ تن گلازم شداد ارکایت تا در بوڑی کنسٹرکشن ہوئے شادش انگتیک فرشتہ راشن شروع تے شاشو تو پاکا ہوئے نوی بولین ایک تا پاکا جو دی ایبا بے نارا دے تیلے ایبا ریشت آر بھارت محاشا کو شمان ہوئے زبے ایک تا پاکا لارا دی لے آلا ابو جہل دور زنر بائیت تلی سے بوری شاو کھولنا لکتا پرو بادا سے شویتانے ہوگا مارے بات تھویا تاموک بارے کی بات تھویا تاموک بارے اللہ باگا مدر کے بوجھا توفیق دان کرون باس وقت تو نماز ہم نے ٹھیک مطو بڑھو شبائی رضی آسین شبائی رضی آسین شبائی رضی آسین ای نماز اپنے کے جاناتے نے بے ای نماز اپنے نا جادے شب چے بڑھو اپائے ہو بے نیجے رو سالات پڑھون بچہ در کو سالات شکھان پورا شماس تکے ایک تا سالات بھی تک شماس قائم کرن اپنے در کونو کھاوار آبا ہوئے نا پورر آبا ہوئے نا مانشان نر آبا ہوئے نا اپنے را اللہ جنہ ہوئے جان نماز در مدد میں اللہ اپنے در جنہ ہوئے جان اللہ مدر کے بوجھا توفیق دان کرن اما علینا اللہ البلاغ واکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبائی سنت پڑے نہیں सुनना थोड़ी नहीं, तुमने आस्ते-आस्ते बिल्कुल के खुले आस्ते-आस्ते लाइन करो।